报道，罗曼先生已经放出话，如果不能在下午两点之前给出合理解释，他就会正式宣布撤销此次拍卖会，终止与欧曼的合作，并且还会按照合约要求赔偿。这个厉泽良到底怎么回事嘛？啊，亏得我们还这么信任他，对吧？霍总，看来他是指望不上了，你赶紧想想办法吧。各位，昨天的事情已经有了一个结果。事发之后，我们邀请了鉴定机构做了鉴定，可以非常负责任的告诉大家，这不是一场意外。各位眼前放着的就是鉴定报告。根据我们目前所掌握的情况来说，这杯酒是苏写意调制出来，准备送给罗曼夫人。可是这个过程中呢，却被奥斯卡喝下，这才导致中了毒。那除了苏写意，还有谁接触过这杯酒？这正是我想说的。从监控画面来看，只有苏写意一个人碰过这杯酒，所以我们可以肯定，下毒的人就是苏写意，而他的目标就是罗曼夫人。就因为只有他碰过那杯酒，就能给他定罪吗？不好意思，我只是在陈述事实。在当事人不在场的情况下，我们凭什么这么认为？那我想请问你，他现在人在哪里？对呀、啊，找他出来对质。事发之后，苏写意就离开了云峰，直到现在都联系不上。更加蹊跷的是，厉总也人情蒸发了，畏罪潜逃了。嗯、我来问问大家，这次拍卖会。是他们从福加德手里争取过来的，而厉总是这个项目的唯一负责人。苏写意作为他的女朋友，有什么理由这么做？关于这个问题，一开始我也是有疑问的，但是经过调查之后，我才明白他这么做的真正原因。苏小姐不光是欧曼的员工，是厉泽良的女朋友。他还有另外一个身份，那就是大家的疑问，我想应该由当事人亲自来解答大家怀疑我针对罗曼夫人，想要下毒害她。关键点在于，所有的人证物证都指向只有我一个人碰过那杯酒。难道这还不够吗？那大家有没有想过，还有另外一种可能，就是在我制作那杯金汤力之前，我所用的食材就已经被人下毒。这是我调酒师用到的柠檬，和奥斯卡弹琴时用的拨片。难道你们不好奇吗？这个拨片为什么会发黑？懂行的人都知道，用它呢来擦镯子，而我呢，正好去擦拨片了。我想说的是，柠檬早就被人下毒。而奥斯卡在拿柠檬擦拭玻片之后，玻片才会发黑。而这些柠檬都是陈恒生之前就准备好的。我和厉总只是发现他想将这些毒柠檬销毁，所以才跟了上去。没想到被他发现了，他把我们推入废弃的仓库里，想要把我们困住。不错，如果不是我们俩及时逃出来。估计现在已经成为仓库里的两具尸体了。什么？竟然会有这样的事情？不过咱俩啊，这都是你的一面之词。有什么证据吗？没错，苏小姐，你的讲述听起来很合理，但你手中的拨片，谁知道是不是奥斯卡当时用过的？这个拨片是奥斯卡给他的，我可以作证。楚楚，你怎么保证？
是同一片。对啊，你现在随随便便拿一个发黑的玻片，说什么擦了有毒的柠檬，这个证据也太荒唐了吧？啊，你让我们怎么相信啊？他们给你回话了吗？还没有。押运公司联系好了吗？联系好了，随时可以把运来的派品撤走。通知律师团，拍平车走后，立即起诉我们。好。大家不是要证据吗是我在酒里面下了毒。真正的目标是罗曼夫人，而目的只有一个，就是搞乱拍卖会，让李泽良来为此事负责。我最近查到一个人，他的名字叫陈蔚然。这个人你应该很熟悉吧？陈浩生。你有胆量做这样的事情，还是说背后有人在指使你？陈鸿生，只要你将背后的主谋供出来，我保证会尽全力帮你减刑。陈鸿生，老李总生前对你不薄，你怎么可以这样对他唯一的儿子呢？简直太没有良心了！我对你太失望。没错，所有的事情都是我一个人干的。但是你们有谁考虑过我的处境？李泽良来了啊，就一个拍卖会。说把云峰要走就要走，云峰能走到今天这个位置，上上下下哪一点没有我的功劳？你们考虑过我的处境没有？没错，后来是我把李泽良跟苏小姐关在封闭的工厂里面，因为我在处理毒柠檬的时候被他们盯上了。但是我从头到尾没有想要危害你的生命。事情已经开始了，我没有别的选择。混账！你竟然做出如此有损公司形象的事情！所有的事情都是我一个人干的，我一个人来扛。元凶找到了，可时间也快到了。我们怎么跟罗曼交代？泽良，拍卖会是你负责的，你说怎么办吧？陈和生交给警察处理，拍卖会我会负责到底。进回房间等我李总，我这个人做事比较严谨，工作上不允许任何差错。误会解释清楚就好了。其实这个时候撤销拍卖会，对我来说压力比你们更大。
是现在这个结果是两全其美，皆大欢喜。嗯，我早就跟你说过了，我后面喝的那杯酒也是苏小姐给我调的。要是真的有人针对我，我现在怎么可能还好好的站在这儿呢？总之，还是要感谢罗曼先生和夫人一直以来的信任和支持。我保证，一定会让拍卖会圆满成功。好，让我们共同期待。行，走。泽良，你到底跟罗曼先生说了什么？你知道米窖菌酸毒素吗？我让奥斯卡承认是吃了过期食品所导致的食物中毒，才会在舞台上昏倒。而罗曼先生最终的目的，当然是希望拍卖会能够如期举行，所以即使这个理由不是那么站得住脚，但他依然会选择相信。刚才才会在台上，替我们向来宾解释。我就知道，这件事是霍坚在背后搞鬼。主厨，我说过了，我和霍坚的事，我不希望你涉入太深。我才明白他这么做的真正原因。苏小姐不光是欧曼的员工，是厉泽良的女朋友。她还有另外一个身份。他在大会上说，苏写意除了是你女朋友，还有另一个身份。这个身份是什么？谢大哥。苏小姐。你不会是又要车吧？这车可不能给你，这是公司的。你误会了，我是来问一下你有没有阿衍的主治医生的联系方式。你要这个干嘛呀？阿衍的腿发炎了，我想跟主治医生了解一下，怎么能够更好的照顾他。他是因为我受伤的，我心里很不舒服，我也想为他做一点事情。发给你了，谢谢季大哥。哎，别跟厉先生说我给你的啊。我知道。拨打的用户暂时无法接通。霍坚说的话，你不要当真。他的目的就是为了打压我，不让我出头。泽良，如果你跟苏写一是在演戏的话，那现在戏也演够了。霍坚摆明了是在拿苏写一做文章来针对你，你们再这样演下去会很危险的，对你的身体跟事业都只会有害无利。我明白你对我的关心，不过这件事情已经过去了。危险有过一次就会有第二次，我不想看到你再受到任何伤害。你知不知道昨天晚上我多担心你啊？抱歉，我只是希望你能够保护好你自己。至于苏小姐，暂时分开才是你们最好的选择。楚楚，我谢谢你对我的关心，我相信我和谢依都会做出更加成熟的决定。嗯、陈恒生的事情我已经报警了。在他做出最后定罪之后，我会拜托你，以酒店的名义，再出一份最终的官方声明。好，我去送送陈和生。谢谢你的咖啡。